друзья мои, всем привет. Да, это бульвар, город Москва, улица Новочеремушкинская. Вот такой бульварчик. Вот так Москва у нас выглядит. Сейчас а я по полю, да по полюшку приду к тебе. Вот такому полю полюшку иду, но в магазин мне надо. Хотела сказать, что я даже не ожидала, что за каких-то два года я так забуду зиму. Я сейчас уеду, встречу весну, правильную весну, с цветущими садовыми деревьями. Сейчас уже скоро начнет цвести миндаль. В Крым, в Крым я поеду, в Крым, в Евпаторию. Там встречу весну, когда тут потеплеет, тогда можно <свят> опять приехать. Ну, правда, вот не ожидала от себя, что так можно забыть зиму. Не то, что я забыла, как выглядит снег, а вот этот ну, некомфортно, да, потому что уже есть с чем сравнивать весна. Ой, весна, говорю, когда живешь там, где зимы нет, ну, то есть средняя температура ноль, зимняя, то, конечно, отвыкаешь, оказывается, очень быстро. И просто вот этот некомфорт. Крыму, если честно, городочек-то маленький у нас, да, и в Паторе, но там постоянно есть что снять, потому что набережную открывают. Около Геракла провели реставрацию вот этой маленькой площадки. Мэры меняют, в конце концов, какие-нибудь новости. 10 лет крымской, эм, российскому Крыму в марте. Ну, как-то там вот повеселей весна пройдет у меня, нежели тут. Поэтому поеду. А потом в маленьком городе, вы знаете, еще такой момент. Я снимаю в Евпатории, и это какая-то вот польза, потому что нас там немного, и смотрит нас администрация. То есть и все, что ты рассказываешь, все-таки это пригождается кому-то. Ты там полезен. А в Москве, ну, тяжело. Во-первых, здесь много, наверное, таких, как я, рассказчиков. Ну и сам город, да, необъятный. Надо все время куда-то ехать, ехать. На дорогу время уходит много. В общем, как-то я тут не знаю. Ну, вот так я и дошла. Дошла вот я по этому полю-полюшку. Вот эта бульварная часть улицы. Тут проезжая часть и вот тут. А это бульварчик. Вот так вот он у нас. Вот такой вот снежненький добрела доползла все вам рассказала относительно вот здесь пройду вот этот холмик стоит это фонтан фонтанчик тут его накрывают зимой так что пошла я по снежным долинам пошла я в торговый центр показываю вам дом вроде как обычный но он необычный ну как необычный он снимался в кино и вы все этот фильм смотрели Ирония судьбы или с легким паром. В самом начале фильма, когда Ширвинт покупал мандарины, и он что-то он там спрашивал, не знаю, то в кадре вот этот дом вы увидите. Потому что вот там, где серенькое здание, вон там стекляшечка такая, это именно то здание, которое, около которого и продавались елки, мандарины и где ходил Ширвинт. Это именно та стекляшечка. И в кадр попадает вот этот синий дом. Да, потом посмотрите, если фильм вспомните, что я рассказывала, то обратите внимание. Ну, а это наши сугробики. Немножко почищено. В каждом дворе, райончике обязательно есть какой-нибудь храм, часовня. Вот, вот она. А рядом, видите, такие серые здания, как книжка вроде как. Это общежитие МГУ. Вот тут хорошо видно. Вот это общежитие. Это церковь. В этом общежитии Жил Андрей Малахов, когда учился на журфаке. 
Ну, это не вот те достопримечательности, но сам факт. Вот они, общежития. А там между двумя корпусами общежития внизу был бассейн. Мы раньше туда ходили. Ну, был, он, может быть, и есть, но нас уже с улицы туда не пускают. Вот он, наш храм. Покажу. О, красивый. А это общага. Мы пришли. Так, парк отдыха. Новые черемушки. Ну, в каждом райончике есть какие-то парки. Скверы туда не пойду там. Видите, некрасиво. Ну, там горки, дорожки, лавочки. Сейчас под снегом ничего не видно. Вот они, общаги, еще раз покажу. Университета МГУ. Вот одна, вот вторая. Они огромные. Да, рядом церковь. Так, ладно. Я вот так дворами-дворами иду в торговый центр. Ладно, побегу. Рука замерзла. Вот многое не наснимаешь. Рука мерзнет. Так что, ребята, до скорых встреч. Там, где много солнца и красивые картинки для съемки. А я пошла.